Good evening. Welcome to Hindi is easy. Today we are going to see the grammar part for the lesson Pipilika lesson 5 class 6 Vib of Hindi part mala. Hope you have seen the previous video the line by line explanation of the lesson. If not I will give the link in the description box you can go and watch the lesson and understand the poem. If you still not subscribe my channel please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback please put in the comment section surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Here the word meaning is given. Let's quickly read this and then go to the book pack exercise. Viral, bahut kam, romba kamia, very small quantity. Tam, andera, darkness. Pipilika, panti. Pipilika is in Sanskrit, it's ant. Panti na line. The Q la poeter kona. Chintiyon ki panti. Satat is lagatar continuously. Ari is shatru enemy. Tanmai puri tara lean. So fully involved. Innagi ek chota kida, a small insect. Ashai jo nashna ho, which cannot be destroyed. Shabda sansar. Namely ke shabdon ke link bataye. So in Hindi language, each and every word is either streeling or masculine, pulling. Feminine or masculine. Renda da arko. Neutral kadayade. As in English language mari three kadayade. Only two. So all the words are segregated. Either as a pulling and streeling. We have few set of rules to identify which word can categorize as a pulling. And which word can be categorized as a streeling. If you don't know the basic of how to categorize the pulling and streeling. I will give the link in the description box to understand the rules to know. Which words can be categorized as a pulling and which words can be categorized as a streeling. Apart from that, we have some clues which we can understand. The Kriya Pad, Karti Hai, Karta Hai, Abdin Vandachana, Karti Hai is for the streeling, Karta Hai is for the pulling. And also from the Sarvanam, Uska, Uski, Mera, Meri. Mera is for the pulling, Meri is for streeling, Uska is for pulling, Uski is for streeling. So the, by seeing the Sarvanam, by seeing the Kriya Pad, we can categorize the Shabd words in Hindi language either as a pulling or thrilling shabd. So here they are given few words: Doop, Prithvi, Chinti, Bal, Din, Kari, Gar, Sena. Doop is sunlight, Prithvi is earth, Chinti is ant, Bal is hair, Din is day, Kari is work, Gar is house, Sena is force have to categorize this so bal is a pulling shab gar is a masculine kari is masculine din is masculine so whenever these words are used in the sentence you should use karta hai acha hai mera abdin use pannano sreeling shab that chinti prithvi is one exception all the planets are pulling prithvi matonda sreeling so the rule le ninga padikka modu theriyum doop is a sreeling sena is Force. So whenever the force is there, shakti irkamoda, the streeling a kuriko. So these words are streeling. When these words are used in the sentence, you have to write karti hai, jayegi, uski, abdin ramar, use panano. As I said, there are few set of rules which we have to understand. Nadi ella streeling, mountain name ella pulling, abdin ramar, segregate panichirka. You have to go and check that video to understand how the segregation has happened to distinguish the pulling and streeling shabd. For now you understand Bal, Gar, Karya, Din is pulling, Chinti, Prithvi, Dup, Sena is streeling shabd. This is Viparitartak shabd like Viparitartak is opposite meaning. Opposite meaning. So first we will understand what is the meaning for these words then we will understand the opposite meaning. Nirman is construction. So opposite in our context destruction bahu is romba quantity like the more quantity i'm giving the meaning of this word so that you can find the opposite words vistrit is expanded romba perusa irukirathu saral is easy inga aakhat irukku miss without telling ana unga poem la aathak indra word irukku maybe it's a typo i don't know but whatever it is a remove panita the opposite word change I don't we know right by adding a upsark a we can change the opposite word so by removing the upsark a we can make it as a 
opposite word. So, in the Kathir, Kathmis without telling, Athakmis without tired. Viral is thin. Okay. So, whatever word it is, I am not sure whether it is a typo. So, if Akath is there, write Kath. If Athak is there, then write Thak. Check the answers here. Nirman is construction, Vinash is destruction. Bahu is rumba peria quantity, le, kam is little quantity. Vistrit is rumba perisi, so lagu small, ke, tiny, rumba small. So vistrit rumba perisi, up rumba small, ke, tiny we have to use, so lagu. Saral is easy, cut in is difficult. Akhat is there, so khat. Athak abdin irke abdina, you have to write thak. So remove the a. Uh, remove apana opposite item. Viral is thin sagan gun na dense sagan na romba ve densely man vinash bahu kam vistrit lagu saral katin akat kat viral sagan atak irunda you have to write as tak okay chinti hai prani samajik yaha samajik shabd me ik pratyek laga hai ik pratyek laga kar char shabd banai hai so when ya ik is a pratye pratye is suffix so our main word kapro or suffix add pani a new word is formed full which is also a meaningful word if the new word form is a meaningful word and other than this process is right so, something ik add pani to illa ta add pan to or meaningful word a varana the process of adding the pratya is wrong so whenever you are adding a pratya or suffix or upsar to the main word main word could add pana modu the resultant of our new word should be a meaningful word. This you have to remember. So here, samajik, samaj, kuda ik add panir kanga. So it has become samajik, samajik, ja kuda e, choti ki matra, so g form I don't, samajik. Okay. So like that, you have to write few words. So, Sapta plus Ik Sapta Hik, Dharma plus Ik Dharmik, Saitya plus Ik Saitik, Mas plus Ik Masik, Arth plus Ik Arthik, Prayog plus Ik Prayogik. So, when Ik is added, so before word could air kill the matra add agra before word will become A. So, in the path in the the ra ma plus Ik. So, if you get now go. Ma kuda e serum bodhi me idom. Ilya. Anaipen the da vandi dharmik dava idom. This is the rule you have to understand. Purunjada ma kuda e serum bodhi me idom. Ana ad kuda minatrika letter vandi ava idom. Dharmik. So let's do for one more example. Ma plus ik. So sir kuda e serum bodhi choti iki matra idom. In already ma irk so aki matra irka ma sik you are writing like this choose any four from this and write it vyakran sansar tam ke tagi si me rekha kit pad ka arth hai tag tage jaisa so when c is added it means admadri jaisa Tage jaisa thread madri. Isi tara nim likit pad deke or une vake banaye. So, bure balon si. Bure balon a brown color hair madri. Jil milna shine agar the. See, shiningly irkra madri. Til si. Til is a small grain. El sulwanga sesame seed. Adu madri. Small arkra madri. Til si. You have to use these words into your sentences. Tage si. Tage jaisa. Bure balon si, bure balon jaisa. Radha ke bal, bure balon si hai. So, Radha oda hair vandu brown hair a irak. Radha ke bal, bure balon si hai. Jil mil si, shining agar dhe liya. Anand jaran ji eriyo flickering. Rama ke gehne, sitare ki tara jil mil si thi. Rama oda jewelry, stars madri shine a irak. Sitare ki tara jil mil si thi. Til si. Til jaisa. Rama til si baaton ko bada chada kar kehti hai. So Rama small things hai. Small talks hai. Bada chada kar means articulate pani perissa sulluva. 
சொரமா தில்சி பாத்தோம் கோ படா சடாக்கர் கேத்தி ஹே So this sentence தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் அல்லை This is just for example how these words can be used in the sentences जिस प्रकार सेना में विभिन्न टुकड़ियाँ को दल कहते हैं उसी उसी प्रकार इन्हें क्या कहते हैं सेम नाउन वेन इट इज ग्रुप टूगेदर देन वी से एज ए कलेक्टिव नाउ समूह वाचिक संख्या सो इंग दे हैव टोल टू राइट द कलेक्टिव नाउन फॉर दीज ग्रुप्स ऑफ नाउन्स सो द नाउन्स शुड बी क्लब्ड அது ஒரே பொருளை தான் கிளப் பண்ணணும் டூ ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை கிளப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கலெக்டிவ் நாம் எழுதக்கூடாது சேம் டைப் ஆஃப் நவுன் ஷுட் பி கிளப் சேனா கே விபின் டுக்குடியும் கோ தல் கேத்தேன் ஸோ த டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் சோல்ஜர்ஸ் குரூப்பை இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸுன்னு சொல்லுவோம் கிளாடியும் காசமும் டீம் த குரூப் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் லோகோங் கா சமு த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பீடு நோட்டோங் கா சமு த குரூப் ஆஃப் கேஷ் ஆர் நோட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா கத்தி ஃபூலோங் கா சமு த குரூப் ஆஃப் லாஸ் பொக்கெட் குல்தஸ்தா ஐ ஷோ த ஆன்சர்ஸ் பிலோ திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சாபியோ கா சமு த குரூப் ஆஃப் கீஸ் பஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் குச்சா கிரேப்ஸ்க்கு கூட குச்சா தான் சொல்லணும் லக்டியோ கா சமு த பைல் ஆஃப் ஸ்டிக்ஸ் கட்டர் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இயர் கிலாடியோ கோ சமு டீம் சம்டைம்ஸ் இஃப் டீம் இஸ் நாட் கிவன் யூ கேன் யூஸ் தல் ஆல்சோ ஹியர் லோகோங் கா சமு பீட் நோட்டோங் கா சமு கத்தி ஃபூலோ கா சமு குல்தஸ்தா சாபியோ கா சமு குச்சா லக்டியோ கா சமு கட்டர் ஸோ தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கெட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் திஸ் கேப்லரி சாரோ கே பங்க் கவிதா மே சீன் டீ கோ சூ நாகரிகா ஸோ இந்த போயம் ஆண்ட்டை வந்து ஏ குட் சிட்டிசன் சொல்லியிருக்காங்க சூ நாகரிகா கியா அர்த்த வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சூ நாகரிக் கியா ஆப் சூ நாகரிக் ஹே ஆர் யூ ஏ வெரி குட் சிட்டிசன் சூ நாகரிகா இருக்கீங்களா ஹமே சூ நாகரிக் பண்ணே கேலே கியா கர்னா செய்யே ஆர் கியா நீ பிகம் ஏ குட் சிட்டிசன் வாட் வி ஹாவ் டு டூ அண்ட் வாட் வி ஷுட் நாட் டூ யூ ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் ரைட் ஸோ ஃபார் யூ டு கெட் அன் ஐடியா ஹவு யூ கேன் ரைட் ஃபார் திஸ் கொஷன் नागरिक जो किसी राज्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसे उस राज्य के संविधान के समस्त अधिकार प्राप्त हो सो सिटीजन अबिना द पर्सन हु हैज बॉर्न इन द कंट्री एंड हु हैज ऑल द राइट्स ऑफ दर कॉन्स्टिट्यूशन सो नागरिक का अर्थ है अच्छा नागरिक सो व्हेन एडेड इट इज अच्छा गुड गुड सिटीजन हाँ मैं एक अच्छी नागरिक हूँ ये आई एम ए गुड सिटीजन सो नागरिक होने के लिए हमें कानूनों का पालन करना चाहिए टू बी टू बी ए गुड सिटीजन वी हैव वी हैव टू फॉलो द लॉ रूल्स ए फॉलो पढ़ू अपने कर को बर देना चाहिए वी हैव टू फाइल आवर टैक्सेस दूसरों और उनकी संपत्ति के प्रति सम्मान रखना चाहिए वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एंड अदर्स प्रॉपर्टी कोई रहा उन्हों प्रॉपर्टी कोई रहा इर्तक कूड़ा दे अपने अधिकारों का जानना यू हैव टू नो योर राइट्स சத்திய கோ பேச்சானா ஓ சம்மான் கர்னா சதா சத்திய போலாம் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த ட்ரூத் யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் த ட்ரூத் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் த ட்ரூத் அப்படி காரியம் கீ ஜிம்மேதாரி ஸ்வயம் லேனா உங்களோட வேலையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூ ஹாவ் டு டேக் ஸ்ரோ கி விஸ்வாசம் ஓர் திருஷ்டி கோன் கோ ஸ்வீகரிக்கணும் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அக்செப்ட் அண்ட் லிசன் டு அதர்ஸ் தாட்ஸ் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் ஆல்சோ அவங்க சைட்லேருந்து தேர் ஷூலேருந்து கூட நீங்கள் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் திங்ஸ் ஸோ திஸ் ஆர் தி ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் குட் சிட்டிசன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இப்போ குட் சிட்டிசனாக ஆகிறதுக்கு பண்ணக்கூடாது வாட் யூ ஷுட் நாட் டூ டு பிகம் ஏ குட் சிட்டிசன் டூ நாகரிக் ஹோனே கேலே ஹமே இன் நிம்லிக்கிட் சீஜோம் கு நேகி கர்ணா சே விஷ் சோ டு பிகம் ஏ குட் சிடிஜன் தீஸ் திங்ஸ் வி ஷுட் நாட் டூ டூ சார்வஜனிக் ஸ்தானோம் பர் நேகி தூக்னா சே வி ஷுட் நாட் ஸ்பிட் இன் த காமன் பிளேசஸ் ராஷ்டிரகான் பர் சீதா கடே ஹோனா சையே வென் த ராஷ்டிரகான் த நேஷனல் ஆந்தம் இஸ் சங் யூ ஷுட் ஸ்டாண்ட் இன் ஏ அட்டென்ஷன் பொசிஷன் ஷுட் நாட் சிட் ஆர் யூ ஷுட் நாட் டாக் ஆர் சம்திங் லைக் தட் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் இன் த ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் அட்டென்ஷன்ல தான் இருக்கும் பேட்னா கட்டே யூ ஷுட் நாட் கட் த ட்ரீஸ் कूड़े को उचित निस्तारण करें सो यू हैव टू डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली बिजली और प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद ना करें यू शुड नॉट वेस्ट ए इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर यू शुड नॉट स्प्रिट इन द कॉमन प्लेस सो वाइल यू आर स्टैंडिंग फॉर द नेशनल एंथम यू शुड स्टैंड इन द अटेंशन पोर्शन इंगे अंगे पाटिकटे उकांदिकटे பேசிட்டலாம் இருக்க கூடாது 
respect the national anthem you should not cut the trees you should not throw the garbage here and there you should not waste the electricity or the natural resources kriya kalap so suniye sunaiye listen and you also make others to listen parikshan tatha karm ke mahatva ka sandesh dene wale koi kahani kaksha mein sunaye so the you have to tell the story which gives up the moral about the hard work and the importance of doing the work so there are many moral stories which is based on this you go and search in the internet and can find one such story to narrate in the classroom anuched lekan paragraph writing chinti ki banti kisi anya jeev jantu ke gunon ka varnan karte hue ek anuched likhe so as you have read about chinti you have to take another insect or jeev jantu living life like you can take honey bee honey bee also lives in the colony like ant so you can take their characteristics and describe that as a paragraph writing so i just want you to explore this you go and search in the google you can try to translate your english sentences into hindi you can try to write the paragraph so i am not giving the answer for this i want you to try if you still need any support for this exercise you can put in the comment section then i'll surely help you back so hope you have understood the book pack exercise in the next video we'll see the question answers thank you students